huyu mwenye amekufa na ito Anton Kanywera ni alienda kazi huko Qatar kupiga embassy wa huko anaanza kunigobanisha nikamwambia sasa mimi embassy sijui huko ni wapi mtoto alikufia huko mimi siko huko sasa unataka nifanye nini kaniambia hapana si nilikwambia mimi nataka 1500 ututumie huko ndio mwili ikuje hiyo pesa mimi jevu sina kama unajua mtu yote kwa kupale kwa embassy ya Qatar pia unaweza saidia mama a, aweze kupata vile ataweza kusafirisha huo mwili aweze kufahamu na kuelewa zaidi hizi pesa naitishwa ni za nini nikienda kuongea na embassy ananigobanisha yes good morning good afternoon and uh, good evening mimi najulikana kama Jefasi and uh, this one is a collaboration between uh, Wairimu wa Mushiri uh, Morori TV and our good friend called Zediman so leo tuko hapa uh, maeneo ya Saika kwa sababu ya story flani in story ya mama mmoja ambaye ako na kijana wake ambaye ni son yake uh, yenye inasemekana kwamba aliaga akiwa pale maeneo ya Katal na bado hajawezeshwa kupata namna ya kufanya huo mwili uwe hapa Kenya nchini ndio aweze at least kumlaza pale kwa nyumbani so ningetaka tushirikiane na wewe at least tuweze kusikia hii story na tujue tunaweza saidiaje huo mama habari yako mama nzuri sana Weko majina yako ndo ajulikana kama nani? Naitwa Felistas Wanjiko Geshia. Felistas Wanjiko Geshia. Mm. We ni mama ya watoto wangapi? Mama ya watoto watatu. Mhm. Huyu mwenye amekufa na ito Anton Kanywera. Mm-hmm. Ni alienda kazi huko Qatar. Mm-hmm. Mwaka wa, wa, wa 2017. Mm-hmm. Aka alafu akakuja. Mm-hmm. Wakimaliza mwaka mbili wanakujanga. Mm-hmm. Kukuja ndio sasa tena akarudi 2020 mm-hmm. wakati corona ilitokea. Mm-hmm. Sasa kurudi ndio sasa akakaa one, one, one year. One year akakaa tukakuwa tunaongea tunaongea. Akawa sasa ni kama akusikia vizuri. Kuna wakati alinipigia akaniambia asikii vizuri. Nikamuuliza ni wapi unasikia mbaya kanywera. Akaniambia mamu mimi sisikii vizuri hata nataka unitafutie ticket ya kukuja. Nikamuuliza sasa ticket ya kukuja nitatafuta pesa wapi? Sasa akaniambia mama mimi, mimi nitumie ticket ni siski mwili yangu kama iko sawa. Mimi sasa nikatafuta pesa nikajaribu kukopa kopa nikakopa kopa. Wakati tu ni sasa nilifikisa kama 2020k sababu wanakuja na 50. Sasa dio ilikuwa on Friday. Akaniambia mama mfanya hivi usiri, usiripe kwanza wacha niende hosi kwanza. Sasa hiyo Friday ilikuwa tarehe 15. Ikifika sasa na ilikuwa ilikuwa Friday sasa tunaingia mandi. Kufika mandi mimi nika, nika akanipigia asubuhi. Akaniambia mama sisikii poa nataka niende hosi. Nikamwambia tena kwani ni nini mbaya kanywezi ni mimi sisikii poa ni wapi hata asemi. Mimi sasa kufika Wednesday ndio nilipigwa mtoto ameenda. Kijana mwingine akanipigia simu akasema kanywera ametuacha. Sasa nikajaribu kumpigia simu kwa hiyo namba sasa huyo kijana hatukupatana hata walio misijawai msijawai pata si mwingine nikienda kuongea na embassy ananigobanisha ngoja kabla tufike kwa embassy huyo mm. kijana mwenye alikupigia simu ni mkenya ama ni wale wa huko pia kata aliongea kiswahili mm. kwa hivyo sasa ni kama alikuwa tu mtu wa huko mm. alikuwa tu rafiki yake mm. sasa ndio sasa akaniambia kanywera amekufa sasa wakati amekufa mimi nilijaribu kutafuta jia nimesa tumia jia gani nikaenda kwa embassy wa hapa hapa nimeenda mara tano kwa embassy. Nikienda ananiambia anapiga simu. Weenda nyumbani mama nitakusaidia. Mimi kufika hapa hakuna chochote anasema. Ananyamaza tu. Narudi mara, sasa dio hiyo una, unasikia ni mara ngapi ni mara tano. Naenda narudi naenda narudi. Mi dakika ya mwisho sasa mimi nikapiga simu huko. Huko wakati sasa alipiga simu huko kuna vile sasa nilichukua namba nyingine ya huko. Kupiga embassy wa huko anaanza kunigobanisha. Ati kwa nini unatuma watu wengi sijui watu wengi nikamwambia sasa mimi embassy sijui huko ni wapi mtoto alikufia huko mimi siko huko sasa unataka nifanye nini kaniambia hapana si nilikwambia mimi nataka 1500 ututumie huko ndio mwili ikuje hiyo pesa mimi jevu sina sasa ningefanya nini mimi nimenyamaza tu na nimekaa tu hivyo nikigojea tu so wakati mko kipiga pale embassy uh, ukiongea na ule mwenye kwa ile pande nyingine ya embassy kule Qatar wewe ndo nakukomalisha na kuambia tume Uh, 500,000. Na sio 500,000 anakuelezea ni ya nini? Anasema ni ya, ya kuleta mwili. Yeye mwili anakuambia anajua maliko. 
mimi ananiambia ngani Hamad Hamad sijui kama ni hospitali ama ni town siwezi elezea mm-hmm. eh sijui na namba ya Anthony pia haijai enda through haijai enda through hata simu ilizimanga mm-hmm. hatuongeangi na mtu wote mm-hmm. hata nikiulizwa mtu rafiki yake siwezi eleza ni nani mm-hmm. sababu sasa ilikai il, kakaagiza mm-hmm. na ndio nasikia sasa imeenda miezi tatu sababu sina ripoti yoyote mm-hmm. mm-hmm. na sasa pale kwa ile shilingi 1500 nakwambia mm-hmm. Hajai kuelezea kuambie hii ni ya kulipa hospitali, hii ni ya kubeba ni ya transport ya kutransport mwili mm. all anything. Mm. Sasa hapo ndio tunataka kumuuliza mm. lakini nikiuliza hivyo ananiobanisha. Atakagi kuniambia inaenda hivi ni ya hivi atujuangi ni ya nini hiyo pesa. Mm-hmm. Sijui. Anthony akiwa pale mm. alikuwa anafanya kazi kwa mtu binafsi ama kwa kampuni? Ilikuwa kwa kampuni fulani mm. lakini ni kampuni iko na jina gumu hata uwezi kuitaja. Mm-hmm mpaka uangalie diwaze kutaja hiyo jina moja moja wewe mm-hmm. staja hivyo hivyo na kwa, kwa vile nimefanya uchunguzi wangu wakati ulinipigia simu kaniambia hii story nimekuwa nikifanya uchunguzi wangu nika na wale wawili watatu nimeuliza hata kama hawako pande ya Katalo wako pande ya Saudia wakaniambia kama mtu kwa kampuni anafaa bibi kusema kugarama kiwa na kampuni yenye anafanya kazi mm-hmm. na sasa venye kama alikuwa kwa kampuni ulikuwa na uhakika kama ako kwa kampuni ama sha toka kwa kampuni sasa mimi sijui ni kampuni gani na sijui kampuni kwa nini haitaki kumulipia na hiyo sasa ndio ile sida niko naye sababu huyu kijana aliniambia anafanya kwa kampuni hii kampuni ndio sasa na kwa nini hawataki kumuleta hiyo ndio ndio sida yangu sijui ni nini kuna endanga aje kampuni yenyewe haijai kuongelesha haijai kupigia simu hijawahi niongeleza Okay, basi mtazamaji wangu kama vile mnavyosikia hapa mama kitu anachohitaji sasa hivi ni vile anaweza ku transport ama kusafirisha the remains za Anthony ambaye amekufia pale Katal uh, na imekuwa ni kizungumkuti hana yeyote naye jua pale Katal yataweza mtuma aende akamwangalilie amconfirmie Hamad ni hospitali Hamad ni mochari ni soko ama ni town ama ni nini mama hana anything na kile anachoitishwa ni pesa tu ndio mwili uweze kuletwa uh, nina Oh, uh, kile kitu nafahamu zaidi ni yeti it's almost now three months uh, mom amekuwa tu hapa hajui aanze wapi amalizia wapi kwa sababu pia kihela hana si ndio kwa zile 500000 ume manage kuchangisha pesa ngapi mimi sasa niko na 1000 mia moja hiyo mm. nimechagisha 1000 mia moja so unatafuta 1400 mia nne mia nne mm. ndio uweze kusafirisha mwili wa Anthony sawa sasa vile tunavyoongea hapa ningeomba Ningeomba tafadhali kama uko hapo na unatutazama labda uko pale Katal uh, una namna vinyo zasaidia mam maybe kuweza kujua kama mwili wa Anthony Anthony ni hii picha mnaona hapa mwili wa Anthony kama uko pale Hamad uh, the other thing kama kuna detail yote unajua unaweza saidia mam nayo labda unaweza tupigia simu unajua the other day hatutaki kuharibia company jina kwa sababu haja yetu kubwa ni mwili wa Anthony Rudi hapa nchini so unaweza pigia mam simu umtume akutume kwa hiyo kampuni uende uangalie moja mbili tatu kama kuna vile unaweza saidia pia kusafirisha mwili kama unajua mtu yote kwa kupale kwa embassy ya Qatar pia unaweza saidia mama uh, aweze kupata vile ataweza kusafirisha huo mwili aweze kufahamu na kuelewa zaidi hizi pesa na itishwa ni za nini na kama pia unajua kama ni lazima pia naelewa kuna watu hapa nchini Kenya ambao wako na, uh, na information hizi tunahitaji labda maybe mshaikuwa na kisi kama hii mwili unahitaji kusafirishwa kutoka pale ni process gani mulitumia ni mambo gani mulifanya ili kuwezesha mwili kutolewa pale katali kufikishwa hapa Nairobi kwa adli ya kulaza mahali pema nao ningetaka tafadhali uchukue nafasi upige simu uh, namba zetu ziko hapa ya mam pia iko hapa tutakuwekea tafadhali angalia hizo namba piga simu tupigie hata kama ni whatsapp call video call anything talk to us ndo mam aweze kusaidika uh, mam tukiendelea tu hivi ni kuna swali ningekuuliza uh, na swali ningetaka kukuuliza ni uh, so far hapa mali unaishi community wanasemaje kuhusu history kwa sababu nimeona uh, last time nilikuja ndo ni brief history mm. nilipata kuna uh, tent iko hapa nje hiyo mm. tent mm. sijapata mtu hiyo mm. siku sijapata mtu nilikuwa ma, masaya usiku tu ya jioni jioni ile ninge expect maybe mali kuna kana kuna matanga mm. is it that community wamekuja wamechoka community wame, walianza kukuja hiyo tarehe 20 mm. mwezi wa saba mwaka huu mm. wamekuja wamekuja sasa mpaka wamechoka mm. na si kuchoka wamechoka mm 
kwa na shido kwa ni kunaenda aje. Mm. Mimi nawabia bado tunagoja mwili ikuje, mm. lakini sasa pesa dio tatizo sababu ijatosha. Mm. Sasa wanasubiri tu ni wakati itafika. Mm. Lakini mimi najua mungu tu atatenda. Mm. Eh. Na believe tuna watu wanatazama hii story, na labda kuna, ini, ini kasarani consistency. Eh, ni kasarani constituency. Mm. So kama uko hapo na uko kwa serikali tafadhali pia usiogope. Reach out to us. Tusaidie vinye kama ni kufiki hata kama ni MP wa hii eneo ya kasarani. Anyone ako kwa government mwenye anaweza tusaidia agarau tuone furaha ya mama at least imetimia kuleta mwili wa mtoto wake at least. Najua kuna watu wengi sana wangetaka ucomment pale chini wauliza maswali mbili tatu tafadhali. First of all ule mwenye kona hamsini, mwenye kona shiringi kumi, tuchangie mama at least. Kwa sababu ata kama mwili italetwa hapa, bado tahitaji uh, kufanya ibada ya kumlaza mwanawe na mambo mingi mbili tatu. So, kile mama nahitaji zaidi ni kujua vile mwili itatoka kule ifike hapa na still pesa ya kufanya ibada ya mazishi. Mama nasema nahitaji 500,000, sindo? Hey. Mamu ninge kuomba tu upatia hawa watu, mm. namba yako ya simu, mm. Ataka mtakwa tumia hapo chini. Eh. 0727042481. 0727042481. Itatoa majina gani? Feristas Gishia. Feristas Gishia. Eh. Tafadhali tumieni mamu kenye utaweza. Ah, uh, kiatu ya mama yetu hapa. Kama unasikia anything, leo ni kesho inaweza kuwa ni mtu tunajua mama mtu rafiki yako ama mtu wenu pia amekuwa mama alina ungetaka watu kusaidia kuchangie. Na ile mamu kwa hizo miezi tatu wamekuwa akilia baka machozi ni kama imemuishia kwa sababu hana namna hajui afanye nini. Last time tukiongea naye aliniambia ingekuwa ni mahali anajua afadhali aende akabebe na mgongo alete hapa nchini. Lakini mama hajui ni wapi? Hajui aanze wapi? Amalizie wapi? Una passport? Mimi sina hata passport hana so hata akiambua endee huo mwili pale hana kwa sababu so if you are there you are watching kindly get back to us reach out wacheni tusaidie mam aweze kuleta mwili wa Anthony Kanywera wa Jiko na wale wanafanya job uko na Anthony kama unao ulipiga simu tafadhali i know hii video kama uko katal tafadhali try kushare hii video kama uko Saudi try kushare hii video na marafiki zako at least waone kama tunaweza trace kusaidia hii story uh, mnaweza reach out na mama mangetaka more information mtoto wake alikufa alikufia wapi aliaga kivipi tunaweza saidia naje usiogope piga tu simu all we need is information so kama unao ulipiga simu pia reach out to mama pigie simu ndo tuweze kusaidiana ama hapo si pazuri mama niko sawa tafadhali mama ambia watu kuchangia tafadhali nimeomba mwenye ako na kitu kidogo kitu kubwa mimi nimeomba msamaha kwenu mtu anaongeaka kwa watu wote mwenye ako na kitu anisaidie tafadhali ni msaidieni tu mkiweza na Mungu atawabariki amen now uh, on behalf of Oirimo Mushiri channel Murodi TV and ZD man that is my guy my camera guy tafadhali make sure me subscribe kwa hizi channel zetu and also kindly reach out to us tupigie simu ongea na sisi na Mungu azidi kuwabariki. Kutoka hapa kwetu tunasema shalom shalom shalom.